Hola, hola. Aquí estamos. Bienvenidos a la cuarentena. Namaste. ¿Cómo están? La abrigué un poquito porque hace frío. Hola Camila. Hola Lau. Clau. Agus. María Emilia. Sin. ¿Cómo están? Hola Paloma. Espero que estén bien. Eh, hola, Paulina, que es amiga de. Espera, que me acuerdo, de Ari. Horacio, ¿cómo va? Hoy estoy de blanco porque me siento puro. Porque he salido a caminar también. Hola, Miriam. Bien, ¿cómo andás? Pali, Pali Puli, Natalia. ¿Cómo va Nati? ¿Bien? Bueno, yo me abrí, me puse en manga larga como si fuera que hace frío, hace un calor de novela. Raúl, Jero, Nati. Me puse de blanco, pero no sé si era blanco hoy, ya sé que a nivel ángeles era rosa. Pero bueno. Betty, Ana, ¿cómo andan? Bueno. Hoy. Bien, Raúl. Hoy tuve que salir a caminar porque con la Cristi estallaba por las paredes. Hola Juli. Hola Pau. Estoy un poquito inquieto, ¿ah? ¿eh? Bueno, hoy vamos a hacer un tra Obviamente vamos a hacer yoga, ¿no? Por supuesto. Sí, hoy es el arcángel Chamuel. Pero bueno, el rosa lo tengo siempre acá, ¿eh? Me puse el blanco hoy. Voy a transpirar pues ya, ya siento calor. Están dando calefacción acá adentro. Igual hizo, hizo calor. Fíjense cómo transpira acá. Bueno, hoy vamos a hacer hincapié. Si tenemos que definir la clase de hoy entre paréntesis con otras, va a ser un poquito más suave, pero más profunda para lo que vamos a trabajar. Por supuesto tenemos que entrar en calor. Eh, el calor siempre tiene que ver no tanto con el sudor, sino con las articulaciones. Creo que lo expliqué. Ya lo saben igual. Hola Ari. Bueno, se juntó Ari y Pauli. Bueno, vamos a hacer hincapié en lo que es, obviamente en todo lo que es el cuerpo, pero en la zona lumbar, que es tendencia, más allá que uno puede tener una hernia o alguna otra molestia, es ya por la postura de uno, de estar así, uno carga peso acá. ¿Me explico? Ya por esta postura misma. Tampoco hay que estar así en la vida, ¿no? Pero que bueno, no se preocupen, no vamos a analizarlo tanto. Porque si empezamos a analizar lo que tiene que ver la zona lumbar, empezamos a decir, hablamos, tenemos que hablar de miedos, emociones, bueno. Vamos a intentar sacar todo, ¿ok? Bueno, voy a cortar los comentarios. No porque no me molesten, ¿eh? manden corazones si quieren. Si no, para que haya pantalla completa. Bien. Vamos a comenzar de pie. Esto lo voy a sacar, no hace calor ya. Abren el ancho del mat. Para los que les molesta la zona lumbar, flexionan rodillas. Y ahí, vamos a empezar ahí. Fíjense que inclusive en esta postura, al menos a mí me pasa, cuando con las rodillas flexionadas para no molestar la zona lumbar, empiezo a sentir un clac, 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 como que se acomoda la columna. Así que podés mantener las rodillas flexionadas por el tema de la columna, la, la columna baja. En el caso que no quieras, también puedo hacer esto, ¿eh? ahí. Ahí vas a sentir un poquito más el estiramiento en las piernas. Manténganse ahí. Así que manténganlas flexionadas si necesitas, pero siempre transmitir el peso del cuerpo hacia la punta de los dedos.
vayan creando intenciones para la clase muevan ahí con la U con las rodillas flexionadas el torso, los codos hacia el lado derecho y izquierdo bien, ahí manos en el suelo yo voy a mantener siempre la rodilla flexionada arquean columna mirando adelante y exhalan, vuelven a estirar adelante todo el peso del cuerpo adelante bien, con la mano izquierda empujan el suelo brazo derecho arriba puedes mantener las dos flexionadas o estirar la derecha cambio, el otro lado podés mantener flexionada la derecha y estirar la izquierda eso vuelven ahí flexionan la rodilla si la necesitan y más hacia adelante el peso del cuerpo eso la flexión de rodilla es para hacer hincapié en las lumbares ¿eh? bien, ahora con las manos en el suelo van abriendo los pies en 45 grados y se van como sentando en un pequeño banco imaginario que está ahí abajo Extendés bien los brazos, relaja la cabeza. Bien, intentan extender un poquito flexionando las rodillas, vuelven a cargar el peso del cuerpo adelante. Acercan un poquito más los pies, flexionando las rodillas. Los pies los mantienen en 45 grados, flexionan rodillas, las abren hacia el costado, los talones quedan en el aire, quedan equilibrados en la punta de los dedos del pie y extienden los brazos hacia adelante. Quieren intentar tocar talones en el suelo, pero no, van a, no, no tienen que tocar. Vuelven a caminar las manos hacia el centro, en cuclillas se sientan, manos en las rodillas, ahí levantan el pecho, intentan equilibrarse ahí, brazos en los costados, brazos arriba, palmas, puntas, cruzas, pulgares, estiras los brazos arriba. Bajan lentamente, manos en el suelo por detrás, te sentás, flexionas piernas, postura india, empujando el suelo con las manos, lleva el peso del cuerpo adelante. Bueno, apoyar las manos, los codos, pero la cabeza. Inhala un profundo examen. Bien, suben lento y van a hacer una torsión sobre el lado derecho. Hombros hacia abajo, estiran columna, tuerce. Bien, vuelven al otro lado, tuercen sobre el lado izquierdo. Estirando la columna. Volvés lento, extendés pierna derecha la izquierda flexionada, extender los brazos hacia el lado derecho y vas a llevar toda la intención hacia el lado derecho. Observen si alguna molestia aparece, tengan presencia de eso, volvé lento, así que no tiene que haber dolor, puede haber una sensación de tensión a la derecha, extienden hacia el lado izquierdo y suave cargando el peso del cuerpo a la izquierda 
Bien, volvés lento, abrí derecho. Ahora, con los 10 dedos agarran el pie derecho, puede ser que no lleguen, flexionan rodilla. ¿Ok? Pueden hacer esto. Bien, van a tirar y van a tocar frente en rodilla. Mantén el abdomen apretado. Esto es ideal para el estiramiento de los riñones. Cuando hay algún pinzamiento ahí en las lumbares. Sea la S1, la L5, típico. Bien, inhalan, suben, estiran los brazos. Exhalan, estiran hacia el lado izquierdo, agarran el pie. Si no llega, flexionar. Flexionar los codos hacia el suelo, tocar la frente en rodilla. Bien, suben lento. Inhalan arriba. Ahora, van a hacer una torsión. Mantienen las piernas firmes. Lleva brazo izquierdo. Si la agarran el pie por fuera, brazo derecho por atrás. Bien, inhalan. Suben brazos nuevamente. Exhalan. Agarran. Estiran el brazo izquierdo atrás. Levantan el pecho. Vuelven lento. Flexionan rodillas. Agarran los codos. Es decir, abrazan las rodillas. Estiran la columna. La estiran hacia arriba desde la, del coxi, desde las caderas. Estiran pierna izquierda. Estiran brazos hacia adelante. Ahora intentan agarrar nuevamente y ahora van a hacer un estiramiento hacia adelante. Si ven que no llegan, pueden flexionar un poco rodilla, lo mismo que el anterior. Pero van a estirar, no van a llevar el mentón al pectoral, sino el mentón hacia adelante. Mantienen el agarre del pie izquierdo con la mano izquierda. Simplemente extienden, apoyan la cadera derecha también, brazo derecho atrás. Pueden intentar hasta levantar el talón izquierdo. La espalda sí, bien erguida, estirada. Vuelve lento, extienden derecha, flexionan izquierda, hacia adelante. Manos. Es simplemente el peso del cuerpo. Agarran el pie, tiran, flexionan codo y estiran. Así que la diferencia de estirar es llevar el mentón hacia adelante. Cuando comprimen, ahí ya se ve. Bien, mantienen la mano derecha en el pie, apoyar las dos caderas y luego extender brazo y quedo atrás. Cambio, vuelven. Flexionan derecha, vuelve la postura, se apoyan las manos por detrás. Yogi squat, ideal para la columna baja. Extienden piernas o mantienen flexionada, lo mismo que en el comienzo. Ahí. Pueden mantener las manos al suelo, pueden flexionar rodillas, escuchen con atención. En la cara el cuello. Ahora vamos a empezar a estirar el cuello. Manos en rodillas, flexionan las rodillas, se incorporan ahí, como si fueran abuelitos. Lento. Hasta ir el torso, levantar el pecho, mentón paralelo ahí. Solo mantienen los brazos relajados. Intentar mantener el pecho en alto, no arquear la columna, sino que siempre tienen que intentar. No estar ahí sino que tienen que hacer un poco esto. A ver que la columna no queda ahí, lo tienen que hacer ahí. En este movimiento, esta retroversión, lo que logran es alinear la columna baja y no se arquee, porque cuando se arquea, se comprime. Y cuando comprime, pincha, para decirlo de algún modo vulgar. ¿Bien? Así que la postura de parado no es ahí tipo vedel sacando culitos, sino ahí metiendo adentro 
Bien, ahora sí empiezan a mover el torno arriba abajo. Mantén los ojos abiertos para evitar el mareo. Mantén arriba y después lo pueden hacer libre, derecha y izquierda. Después lateral. Arriba abajo. Eso lo hacen ahí. Circular. Tiene que ser suave. Pueden escuchar un movimiento dentro, pueden escuchar ruidos. No crean que estén locos. Bien, derecha e izquierda. Ahora, sostienen para el lado derecho, brazos hacia abajo. Lado izquierdo, brazos hacia abajo, es decir, los hombros bien abajo. Bien, centro, entrelazan, agarran, tiran hacia abajo. Acá lo mismo, en las caderas, no arqueado, sino empujando caderas adelante. Contraen glúteos. Miran abajo, espalda recta. Bien, relajan brazos a los costados, cruzan por delante, inhalan brazos arriba, estiran hacia arriba, suave, doblan el torso al lado derecho. Algunos van a ir un poquito más. Lo que tienen que lograr es que cuando hacen esto no sienten un pinchazo en la zona lumbar así que si llegaste ahí hoy, llegas ahí hoy entonces vas estirando todo el lado izquierdo mantén el pecho en alto, hacé lo mismo con las caderas es decir, no arqueen sino ahí todo en línea cambio, vuelven, estiran mantengan los pies separados doble a la izquierda sin mucha profundidad. Vuelven al centro. Para los que tienen molestia en la zona lumbar, solamente dejan caer la cabeza hacia atrás. Estirando los brazos hacia arriba. El que quiere un poquito más, va a empujar caderas adelante y llevar brazos atrás. Cambio. Miran adelante. Estiran arriba. Flexionan rodillas. Bajen con la espalda recta, manos al suelo. Y vuelven a cargar el peso del cuerpo adelante. Opcional, flexiona la rodilla o extiende piernas. Agarran dedos gordos con los dedos de la paz. Abren codos, extienden, tiran y extienden hacia abajo. Bien, manos al principio del mat. Pierna izquierda atrás, pierna derecha. Postura de la plancha. Mantén el abdomen dentro, ¿eh? así evitas cualquier molestia en la zona lumbar. Para los que no hacen el chaturán, apoyan rodillas, flexionan codos, apoyan el cuerpo y solamente con los codos apoyados levantan el pecho ahí, un baby cobra. Luego del baby cobra, apoyan frente, apoyan las manos en el suelo, empujan, llevan caderas atrás, postura del niño y levantan caderas, postura de ado nuca también acá por la zona lumbar pueden flexionar rodillas pueden levantar un poquito talones pero eso sí, tienen que empujar el suelo ahora la sangre hace la cabeza bien, van elevando talones bien arriba, quedan en punta de dedo, llevan las caderas hacia el centro, el peso a las manos y solo transportan la pierna izquierda adelante, el pie derecho arriba, solamente van a extender hacia adelante, hacia la pierna izquierda, luego inhalan, miran adelante, exhalan, tocan frente en rodilla, pueden flexionarla, Apretar el abdomen, nuevamente, nuevamente inhalas, miras adelante, exhalas, redondea columna, toca frente al rodilla. Bien, desde ahí, guerrero 1, flexiona el rodilla, apretan el abdomen, suben ahí, brazos arriba, les cuento el mínimo, principiantes miran arriba o adelante y pueden llevar los brazos hacia atrás. Un poquito más avanzado, extienden la columna, la doblan hacia atrás. Desde acá vamos a hacer una torsión suave. Me muevo suave para que me sigan. ¿eh? Brazo derecho adelante, brazo izquierdo atrás. Mantener el torso erguido. Mano izquierda por detrás. Pueden agarrar la cintura 
para estarse más seguros. Si quieren llegar un poquito más abajo, agarran la rodilla con la mano en la cintura, brazo derecho arriba. Con la mano en la cintura te ayuda a mantener más seguridad en la zona del ciática. Cambio, mano derecha por detrás, que puede ir al mismo lugar en la cintura. Los que quieren un poquito más abajo en la rodilla por detrás, brazo izquierdo arriba. Así que el que lleva la mano en la cintura hace como un masaje con la presión. ¿eh? Bien, ahora de acá viene el guerrero 2, pie derecho plano, brazos paralelos, flexionan, miren hacia la mano izquierda. Tienen que intentar bajar las caderas. Acá no va a haber ninguna molestia en la zona lumbar, sino que va a ser fuerza en la gamba izquierda. Bien, apoyan un codo izquierdo en la rodilla, brazo derecho arriba, la mano izquierda puede estar tocando la panza la panza de cuarentena y luego van extendiendo el brazo por encima de la oreja levantan el pecho así que no caiga hacia abajo miran hacia la mano derecha intenten no levantar cadera sino hacer esto ¿eh? bien, ahora llevan mano derecha al suelo brazo izquierdo arriba mano izquierda al suelo Volver a extender en la pierna izquierda. Y ahora llevar el pie izquierdo un poquito más al centro. Peso en la izquierda. Pueden flexionar la izquierda si lo necesitan. Manos en postura de rezo. La mano en postura de rezo para no molestar la zona lumbar. Guerrero 3. Bien, de aquí guerrero 1. Así que abren más la pierna, el pie derecho plano, diferente que el anterior, brazos arriba, mínimo, y pueden ir hacia atrás. Para lo que tiene molesta en la zona lumbar, se mantienen estirando hacia arriba. La mirada puede ser adelante o hacia arriba. Bien, recién ahora cambiamos. Manos al suelo. Y empiezan a llevar pierna izquierda arriba, la estirás, abrís caderas. Luego apoyan el pie la izquierda, hacen esta caminata, este movimiento para descomprimir la zona lumbar. Extendés brazos. Y ahora van a flexionar rodillas sin que toquen el suelo, mantienen las palmas bien planas. Ahora apoyan rodillas al suelo, camina las manos cerca de las rodillas, con el empuje de las manos redondean la columna. Ahí. Vuelven a extender manos, vuelven a la postura de Adomuca, primero levantan rodillas en el aire abiertas, y luego arriba, flexionar rodillas si necesitas. Talones nuevamente arriba, caderas al centro. Ahora llevan la pierna derecha adelante. Primero estirás en la pierna derecha. Si necesitas, flexionala. Pero tengan la referencia de cuando estiran, llevan el mentón adelante. Inhala, mentón adelante, arquean la columna. Es como que la línea más. Exhala, redondea columna, toca frente al rodillo. Podés flexionarla si necesitas. Adelante, mirada, como una columna de mona, mono. Exhalan. Frente al rodillo. Inhalan, guerrero 1. Suben lento, primero se equilibran, se arman. Brazos arriba. El que quiere ir un poco más atrás, lleva un brazo de atrás. Lo mismo que la mirada. La mirada, donde va la mirada, va el cuerpo. Pero aún pueden llevar los brazos de atrás mirando adelante. Torsión, brazo izquierdo adelante, brazo derecho atrás. La mirada es hacia la mano izquierda. Mano derecha por detrás, pueden apoyarla en la cintura o en la rodilla por detrás, en la pierna izquierda. Brazo izquierdo arriba y atrás. 
sin sentir dolor. Tienen que sentir estimulación. Cambio, mano izquierda, por detrás puedo apoyar en la cintura o en la rodilla, brazo derecho atrás. Cambio, pie izquierdo plano, guerrero 2. Codo derecho en rodilla, brazo izquierdo arriba, luego adelante. Mano izquierda en el suelo al lado del pie derecho, brazo derecho arriba. Mano derecha al suelo, extendés en la pierna derecha, podés correr el pie hacia el centro un poquito. Primero extendés y de aquí vas a ir al guerrero 2. Pueden flexionar para incorporar, se pueden hacer esto, se incorporan, luego firme la pierna, peso adelante, manos en postura de rezo, alinea, abdomen dentro, cambio, pie izquierdo atrás, plano, pie derecho un poquito más adelante, brazos arriba, guerrero 1, en otra posición. Cambio, manos al suelo, pierna derecha arriba, la estirás, abrís caderas, ahí llevando el peso hacia el lado izquierdo, apoyan pierna derecha, caminan, descomprimen, inhalan y salen. Apoyan rodillas abiertas, casi lejos del mar, es decir, abiertas. Dedo gordo de los pies se tocan, caderas atrás, y ahí van a intentar o acortar el pecho, si llevar el pecho al suelo, pueden tocar la, la cara, el mentón, la frente. Si tocan el cachete izquierdo, después cambian al otro lado, en los brazos estirados. brazos en forma de B, pueden apoyar los puños y van empujando hacia atrás, no adelante sino hacia atrás. Eso. El cuello que se relaje. Un poquito de compresión en el área de las rodillas, tobillos. Y simultáneamente intentan abrir un poquito más las rodillas hacia afuera. Llevan el peso del cuerpo hacia las manos ay, y abren más las rodillas. Y van intentando abrir más. Apóyense, a ver, no en el hueso que es molesto, sino en la parte más blandita. Bien, van abriendo, abriendo, como intentando apoyar las caderas al suelo. Las caderas, la parte frontal, donde está la ingle. Para decir más preciso, los genitales al suelo. Es decir, no tiene que llegar, pero están abriendo caderas de otra manera. El peso está en los codos. El cuello se relaja. Bien, y ahora para incorporarse, van a ir cerrando suave. Una rodilla al centro, luego la otra, apoyan el peine, mantienen los codos ahí, frente al suelo, abdomen dentro, inhalan, exhalan, ah. vamos a intentar hacer esto ahora, peso hacia los, mantengan los codos ahí, ¿eh? puños, o pueden entrelazar mis dedos. Extienden piernas, pueden flexionar rodillas, pueden hacer esto también. ¿eh? Son la lumbar delicada, flexionan rodillas.
apoyan mano izquierda, extienden el brazo izquierdo, luego el derecho, ahí, y ahora caminan, pies al centro, con los pies juntos, flexionan rodillas, manos en rodillas, suben, luego inhalan, brazos arriba, te estiras, palmas juntas, y luego relajas brazos en los costados. Mantiene la actitud. Y ahora va, el peso en la izquierda, levantan derecha, agarran rodilla, tiran al hombro. Bien, baja lento, sube izquierda. Siempre la espalda recta. Tiran al hombro. vuelven, sube izquierda, tiran, acercan el pie, flexionan, agarran el dedo gordo, mano izquierda en la cadera izquierda, los que están con el dolor de cintura mantienen flexionado, los que pueden extienden un poquito más, aún flexionada abren la pierna al lado derecho, o estirada, pa. Vuelven al centro, pueden también mantener ahí, ¿eh? si tenés extendida la extendés, mano izquierda en el pie por fuera o en rodilla, espalda recta, brazo derecho atrás y luego vas marcando puntos de referencia para mantener el equilibrio. Vuelven adelante, agarran la rodilla, tiran hacia el hombro. Manos en postura de rezo, vuelven al guerrero 3, se extienden hacia adelante y la pierna derecha atrás. Acá la idea es no rotar cadera, sino que se mantengan en línea. Vuelven lento, rodilla derecha adelante, tiran, relajan lento. Ahí, manos en cadera, se hacen este movimiento. Bien, levantan izquierda. Tiran. Agarran el dedo gordo. Pueden extender la pierna, pueden aún flexionarla. La mantienen estirada. Mano derecha en cadera. Abren la pierna o aún flexionando. Pueden intentar abrir las caderas ahí. Pueden inclusive hacer esto. Al centro. El que puede estira la pierna. Y agarra. La mano derecha. Por fuera. Brazo izquierdo atrás y miran atrás. O principiante. En rodilla. Suave. Vuelve en centro. Siempre intentando mantener el equilibrio, tiran, guerrero, tres manos en postura de rezo, la pierna derecha tiene que quemar, ¿eh? esa es la idea, baja, sube izquierda, vuelven, rodilla arriba, tira, relaja, juntan pies, ahora sí, manos en caderas, pequeño doblamiento hacia atrás bien, flexionan rodillas, manos al suelo pierna izquierda atrás pierna derecha, postura de adomuca extiende columna peso en la izquierda derecha arriba derecha adelante rodilla izquierda en peine abre el pie derecho manos al suelo Acá no es arquear columna, sino alinearla. Ni redondear, ni arquear. Alinear, lo más alineado que esté. Bien. Sentir el estiramiento en la parte izquierda de la cadera, el psoas. Ahí va, mano derecha, brazo izquierdo arriba.
cambia mano izquierda agarra la mano derecha en la rodilla y vas primero a torcer es decir, mirar hacia el lado derecho por encima del hombro derecho y desde ahí cuando más o menos tenés esa línea llevas brazo derecho arriba Bien, vuelven. Manos aquí adelante. Van a intentar, si no hay problema, llevar antebrazos. Ahí. Bien, empujan el suelo. Para salir, mantengan las dos manos al suelo. Primero van a extender pierna izquierda. Ahí. Luego llevan pierna derecha atrás, van a llevar rodillas al suelo, mantengan los dedos de los pies en el suelo y llevan caderas atrás con brazos extendidos. De aquí en breve vamos a la dormuta. Inhalas, exhalas. Bien, de aquí solamente empujando las palmas y los dedos de las manos, perdón, de los pies van a empujar caderas arriba. ¿Eh? Y aún flexionando rodillas para mantener el estiramiento de la columna. Bien, pesa la derecha, izquierda arriba, la estiras, izquierda adelante es un paso largo. Si ven que no llegan por alguna molestia, van haciendo esto. O inclusive si se tiene que parar. Camina y luego apoya la rodilla derecha, en peine, acomoda el pie izquierdo hacia la izquierda, manos ahí. Acá el trabajo es de la columna baja. Perdón, la columna baja en relación a la cintura. Así que estamos estirando la cadera del lado derecho. Mantenga la pierna izquierda. 90 grados aproximadamente, así que no vaya la rodilla hacia adelante, así, ¿eh? Pie plano, mano izquierda, brazo derecho. Respiran en la postura, cambio, mano derecha al suelo, brazo izquierdo arriba, pero antes de arriba ponen la mano, tuercen... Y cuando ahí ya están un poquitín más entrados en la postura, brazo izquierdo arriba. Cambio, manos adelante para intentar llevar antebrazos. Bien, empujan el suelo, extienden pierna derecha, izquierda atrás. Apoyan rodillas y ahí empujan el suelo, frente al suelo. Bien, y ahora se recuestan sobre el abdomen, siempre apoyando las rodillas, los antebrazos, apoyan el mentón. Van a extender el brazo izquierdo hacia el lado izquierdo, mano derecha ahí, miran al lado derecho, tocan el suelo, rotan las caderas, levantan pierna izquierda, flexionan, apoyan el pie por detrás y luego empujando el suelo con la mano derecha para llevar el peso del cuerpo al hombro izquierdo. Así que trabajen la energía en el hombro izquierdo. No tanto la apertura de la pelvis, ninguna compresión en las lumbares, tiramiento del cuello también. Bien, vuelven lento, apoyan mentón, luego extienden el brazo derecho en línea con el hombro, mano izquierda. Miran hacia el lado izquierdo, cortan caderas, ya se empieza a abrir el pecho derecho, levantan piernas. 
por detrás y si quieren pueden llevar el agarre por detrás para ver mayor compresión del hombro derecho Bien, vuelve el lento, apoya el mentón, relaja brazos, mira del lado derecho. Peso en el suelo, todo el peso del cuerpo. Ahí aprovecha de estirar cervicales, el lado izquierdo, la musculatura del cuello, que tiene que estar bien estirada, bien oxigenada, sanguínea, oxígeno, energía, mira del lado izquierdo. Y apoya en la oreja derecha. Bien, mentón adelante. Antebrazos al suelo. Vamos a estimular la zona lumbar. Les marco tres opciones. Zona lumbar, no más que esto para que el que tenga una hernia de, en la zona lumbar o les moleste. Así que el que no, ahí el que está un poquito más limitado se mantiene ahí que ya estimula y puede llevar un poquito más el mentón arriba si les molesta, dejan el mentón abajo un poquito más flexibles hoy van a extender ahí y empezar a mirar arriba María Emilia, ¿qué hace ahí? puedes mantener el mentón abajo o mirar adelante Bien, ahora apoyan todos, codos al suelo, mentón al pecho. Abren los codos hacia afuera, apoyan frente, manos por debajo, empujan el suelo, caderas atrás, con las piernas un poquito más abiertas, estiran columna. Bien, de aquí van a la postura de la plancha y de la plancha al, a la mamuca en una caminata. Así que ahí corrigen los brazos, se extienden. Pecho en la izquierda, derecha arriba. Abrí las caderas, intentando tocar hacia el lado izquierdo. Y ahora llevan para la postura de la paloma, pierna derecha adelante, la rodilla. Alinea la pierna izquierda por detrás lo más extendida posible. Bien, acá, por supuesto, el que tiene dolor de cintura no va a hacer esto porque van a comprimir mucho. Se puede mantener ahí. Trabajando la alineación de las caderas. Es decir, la idea es que si se caen hacia el lado derecho es empujar cadera izquierda hacia abajo. hacia adelante, ahí, aplastan la rodilla derecha, alinean lo más que pueden las caderas, así que es una postura que parecería que es, sí, es relajante a nivel cardiopulmonar, pero es activa a nivel caderas. Recuerden que las caderas son una de las articulaciones más grandes y también interviene en la columna baja, también interviene el psoas y el resto de las articulaciones. Bien, suben lento sin comprimir la espalda, llevan el pie derecho hacia adelante y luego el pecho hacia el pie que está en el lateral. Como es un estiramiento, llevan el mentón hacia adelante y hacia el lado izquierdo. Bien, para volver, se ayudan con las manos y se van parando en la rodilla izquierda, caminan el pie derecho adelante, flexionan el pie derecho y estiran adelante. Las manos mantienen hacia el suelo. Ahí. Estiramiento de la columna, 
Y ahora estiramiento de caderas, así que apoyan el pie derecho, plano, adelante, empujan caderas. Eso. Yo miro abajo por si les molesta el cuello, pero si no, la otra opción es empezar a mirar hacia adelante. Una vez más hacia atrás. Mentón adelante. Y ahora llevan desde aquí, rodilla derecha atrás, postura del niño, y extienden. Vuelve la postura de la plancha ahí. Extienden, caderas arriba, a muca. Peso en la derecha, izquierda arriba, abren caderas. Rodilla izquierda adelante, paloma, postura. Acá el trabajo puede ser que se caigan hacia el lado izquierdo, como ahí por él estoy mostrando. La intención de la postura es como que si estoy con mi mano derecha empujando el dedo hacia abajo. Con lo cual, para no comprimir la, las lumbares, para aquellos que tienen molestia, para aquellos que, no, que tienen molestia van a hacer esto, van a irse con el torso hacia adelante, así que alinean ahí la columna baja, no hay una compresión como que estuvieran ahí, ahí yo estoy comprimiendo. De esta manera descomprimen lumbares, lumbares y pueden alinear las caderas. Ahí, las alinean. Fíjense que todo trabajo de las caderas, la parte de adelante, es el complemento de lo de atrás. Lo mismo que abdominales, lumbares. En realidad todo está interrelacionado. ¿no? Muchas veces, a veces podemos tener algún pinzamiento en las lumbares o alguna molestia en el soas o, o en la zona del cuello y quizás con trabajos de lumbares o de soas o de otro lugar o de las rodillas pueden empezar a repercutir favorablemente en el cuello o en todos los lugares que mencioné. Quien ahora camina en pie, si se corren hacia el lado izquierdo, caminan, si lo mueven, Empujan cadera derecha hacia abajo, intención, pecho hacia el pie. Inhalas, exhalas. Inhalan, exhalan. Pueden imaginar la, la respiración a través de la zona donde hay mayor tensión. Por ejemplo, si tienen mayor tensión acá o molestia, imaginen las fosas nasales como que están acá y respiran a través de este lugar. Por supuesto que respiran con la nariz, pero lo imaginan al lugar donde está la tensión y respiran a través del lugar. Con las manos en el suelo, empujan el suelo, se sientan en la rodilla, es decir, se paran en la rodilla, pero luego la acomodan al centro y el pie izquierdo al centro. Flexionado, estiras. Manos aquí para el equilibrio. Pie izquierdo adelante plano, empujan caderas adelante. Una vez más atrás. Una vez más adelante. Una vez más atrás. Rodilla izquierda. Primero extienden. Caminan rodillas adelante, separan los talones y se sientan entre talones. Así que la cola entre talones. Molestia en las lumbares, se me quedan aquí. María Emilia, escucha ahí. Vos te quedas acá con tus manos a esto. El resto, si no hay molestia en la zona lumbar, pues vamos a comprimir. Lleva manos en pie, codo derecho, codo izquierdo. Dejan caer la cabeza hacia atrás, la coronilla. Intentan relajar hombros al suelo. Entrelazan 10 dedos, índice hacia arriba. 
brazos arriba y luego atrás. Para los que tienen, quédense ahí, dolor en zona lumbar, se me mantiene ahí, ¿eh? no tienen que ir para atrás. Escucha con atención, te mantienes ahí. En último, los casos que querés estimular un poquito más con las manos, en el suelo, mantienes el pecho en alto y miras arriba. Comprimí la garganta, el cuello, cervicales. Los que están abajo, de los brazos atrás van a llevarlos hacia arriba, palmas juntas, los antebrazos fuertes, los codos bloqueados, tríceps y los homóplatos en el suelo. Vuelven manos al abdomen, manos en pies, coronilla al suelo, mirar atrás, sube con la ayuda de las manos, se mantienen ahí en esta postura ahí. Y luego, manos adelante, juntan las rodillas, se sientan en talones, empujan las manos, ahí, redondea bien la columna, empuja bien, hacete un ovillito, vas a bajar, vas a tocar coronilla al suelo, relajar brazos y ahora apoyar la frente, al suelo. Inhalás, exhalás. Inhala profundo y exhala. Bien, ahora vamos con una torsión, manos en el suelo, se incorpora gira para el lado izquierdo, siempre en los giros tienen que tener cuidado con las rodillas, hago hincapié porque las tengo las dos operadas, en los giros tienen que tener cuidado con los meniscos, extienden ambas piernas. Bien, sacuden. Un buen ejercicio que es la última postura para el estiramiento de la columna baja, es decir, sería, cuando hablo de columna baja son los riñones, es decir, cuando uno tiene un pinzamiento, una molestia, hay que descomprimir básicamente para los riñones. También tiene que tener en cuenta una dieta no fuerte en grasa, sino que haga trabajar mucho más los riñones. Tiene que ser una dieta ¿viste? suave, eso no quiere decir estar bien nutrir, nutridos, sino que piensen o asesórense bien la, la hidratación fundamental y la nutrición para no forzar los riñones. Bien, pierna izquierda extendida, pie derecho por encima. Agarras ahí, simple. Desde ahí te estiras, mano derecha por detrás y vas torciendo la columna. Ahí van a sentir el estiramiento, zona lumbar, lado izquierdo, sin sentir ningún pinchazo. Tienen que sentir que se estira. Ahí tienen que imaginar que la tensión el dolor, la toxina, la exhalación, ah, se va, se va, se va, inhalan, se inflan, exhalan, ah. bien, vuelven, ahí relajan, extienden derecha, izquierda por arriba, abrázate, pierna, mano izquierda por detrás, es importante estirar la columna, y luego de ahí tuercen. A veces cuando tuercen puede escucharse cloc, como que se acomoda. Se acomoda. Cambio, sin soltar las piernas, manténganse ahí. Mano izquierda en pie izquierdo, mano derecha por detrás, esta sería la contrapostura. Bien, vuelven, desarman, entrelazan como en el inicio, pueden cambiar el cruce de las piernas, exhalan, van hacia adelante. Suben lento, espalda recta, cierra no, palmas juntas. Inhalan y exhalan. Exhala con la boca abierta, 
como haciendo tres suspiros, inhalás. Ah. Inhala en salud, exhala, ah, exhala en cuarentena, toda la nostalgia, el aburrimiento, exhalan todo lo peor, eh, lo, lo negativo, exhalan, lo sacan, vuelven a inhalar, ah, bien, abren ojos, ejercicio de respiración, inhalan, brazos arriba, último ejercicio, capa de albati, exhala, inhala, siempre con la boca. No se preocupen por inhalar porque lo van a hacer automáticamente cuando exhalan con la boca. Cuando bajan los codos. Continuo. Exhalan con la boca. Puede ser que se sientan mareados, es normal. Brazos firmes. Más rápido. Palmas juntas, tragan un par de veces. Agradezcanse el esfuerzo. Inhala, brazos arriba, agradecimiento a nuestra Dios, a nuestros guías espirituales. Vuelven las palmas juntas en postura de rezo. Namaste. Bien, si quieren pueden quedarse descansando 2-3 minutos. Les muestro, ya lo saben igual. Es la postura de Shavasana. Por lo general tenemos las piernas extendidas. Cuando hay... Eh, molesta en las zonas lumbares pueden hacer tranquilamente esto que es mucho más relajante las manos las pueden apoyar aquí o a los costados las palmas hacia arriba las plantas juntas las rodillas eh, abiertas también puede ser menos más esto es súper relajante te digo que inclusive por qué es más relajante que esto todo depende de cómo esté la columna porque en esta postura ahí que es casi tradicionalmente como uno nos paramos, la columna baja queda en compresión, es decir, quedas armando un arquito. Cuando flexionamos ahí, si, se va, si lo notan, si ustedes lo están haciendo, van a notar que se aplasta la columna, baja el suelo. Entonces termina siendo más relajante ese ya pasan al final. ¡Pruébenlo! Y van a ver que será así. Bien, yo ahora me voy a quedar haciendo un poquito de abdominales. Uno, dos, tres. Bien, espero que hayan pasado bien. Que tengan una muy buena noche. Uy, me acerqué mucho, ¿eh? Por ahora puedo acercarme, no me aparezca ninguna rubita. Bien, nada más. Chao, chicos. Abro los comentarios. Espero que la hayan pasado bien. Uf, queda un minutito, ¿eh? Chau. Que tengan buenas noches. Chau, Lau. Chau. Chau, Hilda. Chau, Jero. Namaste. Buenísima clase. Chau, chicos. Pórtense bien, eh. Chau, Emilia. Que descansen. Julia. Chau, Sin. Chau, Pau. Mañana vamos a hacer abdominales. Los voy a matar con los abdominales. Así fortalecemos bien. Chau. Doc. Natalia. Chao chicos, nos vemos.